ஹாய் எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைவ் வந்தேன் எனக்கு அது வந்து லேப்டாப்பில் வந்து பட் அதில் எப்படி வந்து எனக்கு லைவ் வருதுன்னு தெரியல அதை என்னச்சு பேக்ரவுண்டில் தான் அந்த கேமரா இருந்திருக்கும் போல் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து எதுவுமே தெரியல அப்படிங்கிறனால அதை நான் வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டேன் சாரி யாராச்சும் லைவ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களா ஜாயின் பண்ணியிருந்தா ஹாய் சொல்லுங்க நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்குதா அப்படிங்கிறதே கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல நான் வந்து லேப்டாப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் இதுதான் லைவ் வரேன் அப்படிங்கிறனால எனக்கு அதில் வந்து சரியாக தெரியல நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் நல்லா கேட்டுட்டு நான் வரேன் ஆ ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சேனல் அப்டேட்டும் கிவ் அவேயில் யார் யார் வின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த தைராய்டுக்கு என்னென்ன சாப்பிட்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என்னென்ன என்ன என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து இது தனித்தனி வீடியோவாக போடலான்னு பார்த்தேன் அது வந்து தனித்தனியாக வீடியோ போட்டால் ஒரு பத்து வீடியோ பக்கத்தில் போயிடும் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நான் இந்த லைவ்லேயே எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் யார் யார் லைவ்ல இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹாய் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து தைராய்டு சம்மந்தமாக யாராவது கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னாலும் கொஞ்சம் கேளுங்க நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் யாராவது லைவ்ல இருந்தால் கொஞ்சம் ஹாய் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல அதில் மூணு பேர் வந்தீங்க நான் அது கூட லைவ் கட் பண்ணிட்டேன் மேபி அவங்க லைவ் இல்லைன்ட்டு போயிட்டாங்களா என்னமோ தெரில சரி ஓகே நீங்கள் வந்து அப்புறமா லைவ் பார்த்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து இப்போ வந்து தைராய்டு இருந்தால் என்னென்னலாம் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன சாப்பிட்லாம் நான் சொல்லிட்டேன்னா நான் சொன்ன டயட் பிளான் வந்து பிளான் படி நீங்கள் அந்தந்தைக்கு அந்த ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்களே ஒரு டயட் பிளான் ஃபாலோ பண்ணி கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ அதனால் வந்து நான் எல்லாமே எழுதி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா ஒன்று மிஸ் பண்ணிட்டேன்னாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக வந்து சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே வந்து நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறப்ப ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா ஃபுட்லேயுமே ஆட் பண்ண வேண்டியது பூண்டு வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா இது வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் என்ன ஃபுட்டு செஞ்சிங்கனாலும் நீங்கள் வந்து இதை கம்பல்சரி வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சீரகத்தூள் மிளகத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா இது வந்து கம்பல்சரி கொஞ்சமாக சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கீரை வகைகள் வந்து நீங்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெஜிடேரியன் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு பீன்ஸு பாவக்காய் கொண்டக்கடலை நெடக்கடலை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம் சௌச்சோ கண்டிப்பாக எடுத்துங்க தக்காளி எடுத்துங்க முடிஞ்சளவுக்கு தக்காளி வந்து ம சும்மாவே சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் அது மாதிரிலாம் சாப்பிடுங்க பரங்கிக்காய் வந்து எடுத்துங்க பரங்கிக்காயும் கேரட்டும் ரெண்டு காம்பினேஷன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் மறக்காமல் வந்து ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் வந்து நம்ம சாப்பிட வேண்டியது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ப்ரொக்கோலி ஐட்டமில் வரும்ல ப்ரொக்கோலி காலிஃப்ளவரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோசு அதுக்கப்புறம் நான்வெஜ் ஐட்டம் எதுவுமே வந்து நம்ம தைராய்டு இருக்கிறப்ப சாப்பிடக்கூடாது ஆனால் இந்த தைராய்டு இருந்தால் இதெல்லாமே சாப்பிட்லான்னு ஒரு டயட் இருக்குது அதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் அந்த டயட் என்னென்னு அப்புறம் ஐஸ்கிரீமு சுகர் அதாவது ஒயிட்டாக சர்க்கரை பால் தயிர் மோர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி அந்த மாதிரி ஒயிட்டாக இருக்கிறது எதுவுமே சேர்த்திக்காதீங்க நீங்கள் வந்து அப்படி சேர்த்திக்கணும்னா சிறுதானியங்கள் எல்லாமே சேர்த்திக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இட்லி தோசையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு இருக்கிறப்ப எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க பட் நம்ம இன்னொருத்தரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம் டாக்டர் சிவராமன் அவரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக இட்லி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது நான் ஸோ அதனால நான் இட்லி தோசை எதுவுமே அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து இந்த வெஜிடேரியன்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன எண்ணெயெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து கேட்குறாங்க வந்து ஆயில் புல்லிங்க்கு என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்குறாங்க வேறு நீங்கள் வந்து தைராய்டு கொஞ்சம் சரியாகிற வரைக்குமே நல்லெண்ணெயும் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அது ரெண்டுமே போதுமானது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சில ஃபுட்டுக்கெல்லாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சில ஃபுட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணெய் ஊற்றினா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் மறக்காமல் வெள்ளிக்கிழமையும் செவ்வாய்க்கிழமையும் லேடிஸாக இருந்தீங்கன்னா ஆயில் பாத் கண்டிப்பாக எனக்கு தைராய்டு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாலுமே எனக்கு வந்து எந்த நோயுமே கிடையாது அப்படின்னாலுமே நீங்கள் மண் கண்டிப்பாக செவ்வாய் வெள்ளி வந்து ஆயில் பாத் கண்டிப்பாக எடுங்க கொஞ்சம் நேரம்
அதுக்கப்புறம் வந்து அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய சோயா ப்ராடக்ட் எல் எதுவுமே வந்து ஆட் பண்ணாதீங்க சோயா அந்த மாவு அது எதுவுமே ஆட் பண்ணுங்க அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து சிறுதானியங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு சுத்தமாகவே சேர்த்திடாதீங்க தைராய்டு சரியாகிறத வரைக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இதுலேயுமே வந்து கமெண்ட் வந்துட்டே இருக்குது என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலான்னு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இங்கே கிடைக்கிற எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரிக்காய் கொய்யாப்பழம் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு கண்டிப்பாக எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் சாத்துக்குடி எடுத்துங்க அண்ணாச்சி பழம் மெயினாக எடுத்துங்க ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் விட அண்ணாச்சி பழத்துக்கு வந்து நம்மளோட தைராய்டை சீக்கிரமாக குறைக்கிற சத்து வந்து அண்ணாச்சி பழத்தில் நிறையாவே இருக்குது ஸோ அண்ணாச்சி பழம் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கடகடன்னு பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்ககிட்ட எனக்கு மறக்காதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறனால தான் நான் கடைக்கடன்னு பேசிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன ஜாக் ஃப்ரூட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீசன் டைமில் என்னென்ன ஃப்ரூட் இப்போ மே மாதம்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பலாப்பழம் வரும் ஸோ அந்த டைமில் நிறைய சாப்பிடுங்க ஒரு பலாப்பழத்தை வாங்கி ஃபேமிலியாக உட்காந்து அப்படியே சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி தான் கொய்யாப்பழம் சீசன் வருதா கொய்யாப்பழம் நிறைய எடுத்து சாப்பிடுங்க ஆரஞ்ச் சீசன் வருதா திராட்சை சீசன் வருது எந்தெந்த சீசனுக்கு என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் வந்தாலும் சரி அது நிறைய எடுத்துங்க அதே மாதிரி தான் வெஜிடபிள்ஸும் எந்தெந்த சீசனுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்துங்க எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா எந்த நோயுமே நம்மளுக்கு வராது அப்புறம் என்ன இவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாமே ஆல்ரெடி சொன்னதான் நேரமே தூங்கணும் நேரமே எழுந்திரிக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாமே யாராவதுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு நீங்கள் கேளுங்க கேட்டால் தான் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் எங்கே வர இது வருதுன்னு தெரியலையே ஓ என் இன்னார் வரைக்கும் எனக்கு எங்கே வந்து கமெண்ட் வருதுன்னே தெரியல காளிமுத்துன்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க ம மகனுக்கு வந்து டூ இயர்ஸாக தைராய்டு இருக்குது அதனால் வந்து டேப்லெட்டு எடுக்கிறான் ப்ளீஸ் எப்படி டயட் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறீங்கள இப்போ வந்து என்னோடய பையனுக்கே வந்து ட தைராய்டு கிடையாது ஆனால் எனக்கு தைராய்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த சௌச்சவ் இருக்குல்ல சௌச்சவ் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த வெள்ளரிக்காய் இருக்கும்ல வெள்ளரிக்காய் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பச்சையாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி குழந்தையில் கொடுங்க நானே என் பையனுக்கு ஸ்கூலுக்கு சௌச்சவ் கொடுத்துடுறேன் வெள்ளரிக்காய் கொடுத்துடுறேன் அது போக ஜூஸ் ஐட்டமெல்லாம் ரெகுலராக கொடுத்துடுங்க இப்போ இருந்தே டேப்லெட்னால் என்ன சொல்கிறது ஒரு சிலர் நான் டேப்லெட் சாப்பிட வேணாம் சொன்னால் நீங்கள் என்ன பெரிய டாக்டராக அதுவாக எதுவும் வாங்குறீங்க நார்மலாக திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு குழந்தைக்கு இப்போ இருந்தே தைராய்டு டேப்லெட் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் எங்கள் அண்ணனுக்கு ஒரு பத்து வருஷமாக தைராய்டு டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டு பல பிரச்சனை வந்து இது பண்ணிட்டு வராங்க நான் அதெல்லாம் சொல்லவே விரும்பலை ஸோ நான் சொல்கிறது என்னென்னா குழந்தைகளாக இருந்தால் ஃப்ரூட்ஸ் நிறையா கொடுங்க சௌச்சம் வந்து ரெகுலராக அர அர சௌச்சவாவது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒருவேளை அவங்களுக்கு வந்து வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடுவாங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் கொடுங்க சௌச்சவ் சாப்பிடுவாங்கன்னா கண்டிப்பாக பதிமூணு நாள் நீங்கள் வந்து அந்த சௌச்சவ் மட்டுமே கொடுத்து பாருங்களேன் கொஞ்சமாக சாப்பாடு போட்டு காய் நிறைய போட்டு அது மாதிரியெல்லாம் கொடுங்க சாலட்ஸ் எடுத்து கொடுங்க அதே மாதிரி ஊற வச்ச கடலை நடக்கலை அவங்க எந்த மாதிரி சாப்பிட்றாங்களோ அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுங்க நான் வந்து என் பசங்களுக்கு தைராய்டு இல்லைனாலுமே நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் பயம் எனக்கு மேபி எனக்கு ரெண்டு குழந்தைக்கு கன்சீவாக இருக்கிறப்பமே எனக்கு தைராய்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறனால நான் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தேன் ஆனால் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலுமே நான் கொடுத்துட்டு வரேன் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி தனியார் டீ வந்து ஒரு நேரமாவது கொஞ்சம் குழந்தைகள் கொடுங்க எனக்கு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வந்திருக்குதுன்னு கேட்டாலே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது மக்கள் நம்மளும் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுறோம் குழந்தைகளுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுனா ஆனால் தயவு செஞ்சு என்ன பொறுத்தளவுக்கு டேப்லெட் கொடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட சாய்ஸு நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸாக கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வாங்க சீக்கிரமாகவே க்யூர் ஆயிரும் சீதாலட்சுமி ஹாய் நான் எனக்கு இன்னார் வரைக்கும் வந்து எங்கே எது கமெண்ட்ஸ் வருதுனே தெரியல இப்போ தான் பார்த்து எடுத்தேன் முத்துலட்சுமி அவங்க கேட்டிருக்காங்க தனியா டீ வந்து குடித்தா தைராய்டு சரியாகுமா சிஸ் தனியா டீயும் குடிங்க அதே மாதிரி இந்த டயட்டும் எடுங்க டயட் எடுத்து உங்களுக்கு தைராய்டு லெவல் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டயட்டை அப்பப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தனியா டீயை வந்து காலையிலையோ ஏதோ ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு வாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து இந்த டயட்டை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்குமாவது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நானே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஃபேமிலியில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே பர்
சீதா லட்சுமி சிஸ்டர் நீங்கள் நிறைய டைம் ஹாய் சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு தெரியவே இல்லை சாரி வேறு யாராச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கேளுங்க காளிமுத்து நீங்கள் வந்து லைனில் இருந் இருக்கீங்களா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது ஓகேவா இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சௌச்சவ் மட்டுமே நீங்கள் பதிமூணு நாள் கொடுத்து பாருங்களேன் தம்பிக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் பால் இதெல்லாமே கொஞ்சம் நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பதிமூணு நாளைக்கு மட்டும் அவாய்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃபுட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வாங்க கொஞ்சம் சரியாகும் ஏன்னா இப்போ இப்போ இருந்தே தைராய்டு டேப்லெட் அப்படிங்கிறது வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்குது கேட்குறதுக்கே டூ இயர்ஸ்லேருந்தே தைராய்டு டேப்லெட் சாப்பிடணுமா அப்படின்ட்டு ஹலோ யாராவது ஏதாச்சும் வேறு ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்கா நீங்கள் டெஸ்ட்டு பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து அதாவது டென் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்குமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அது எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கே உங்களுக்கு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் நம்ம வந்து இப்படி டயட் எடுத்தோம் நம்மளுக்கு இவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கே ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் அதுக்கனால தான் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறது கம்பல்சரி டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு அவ அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு டெஸ்ட் எடுத்து ரிசல்ட்டையும் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் அதாவது ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஐம்பதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்களே இப்படி எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா பதிமூணு நாள் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பாயிண்ட் குறையிறக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பதிமூணு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் நீங்கள் டயட் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் மறுபடியும் குறைஞ்சிட்டு வரும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தைராய்டு லெவல் அதிகமாக இருக்க இருக்க நம்மளோட அந்த டயட் பிளானை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கணும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பதிமூணு நாள் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தெட்டு நாள் மூணு மாதம் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் வந்து ஒன்லி த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எடுத்து பாருங்கள் ஹாய் சிஸ் எனக்கு டிஎஸ்ஹெச் வந்து நைன்டி த்ரீ இருக்குது நான் எப்படி க்யூர் பண்ணுறது நான் இன்னும் டேப்லெட் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணல சிஸ் ப்ளீஸ் கண்டிப்பாக டேப்லெட் எடுக்கலைன்னா அப்படியே விட்டுருங்க தயவு செஞ்சு விட்டுட்டு இந்த டயட்டை வந்து ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் எடுத்து பாருங்கள் கண்டினியூவாக நீங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் எடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா இதில் ஒன்று என்னென்னா நீங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள் யார் வீட்டுக்கும் போகக்கூடாது எங்கேயுமே போகக்கூடாது ஆஃபீஸ் போகிறீங்க வீட்டுக்கு வர்றீங்கனாலும் நீங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு மட்டுமே எடுத்துகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக வந்து டிஎஸ்ஹெச் வந்து நைன்டி த்ரீலேருந்து கண்டிப்பாக கீழே வந்துடும் இது நான் ஷியூரிட்டி கொடுக்குறேன் ஏன்னா எனக்கு என்னோடய ரிசல்ட் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோடய பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு மறுபடியும் குறைச்சேன் நான் வந்து அதாவது நான் ஃபுல்லாக அதாவது நார்மல் லெவலுக்கு கொண்டு வரல பதிமூணோட நிறுத்திட்டு மறுபடியும் நார்மல் ஃபுட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டு அது வந்து மூணு மாதம் கழிச்சு தான் மறுபடியும் உங்களோட டயட் எடுத்தேன் மூணு மாதத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஆறு பாயிண்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சு ஸோ மறுபடியும் எனக்கு பத்தொம்பது பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு இப்போ வந்து நான் டயட் எடுக்கிறப்ப ஏழு ஆயிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் பதிமூணு நாள் நான் எடுக்கல ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி நான் வந்து டயட் எடுக்கிறதுனால என்னோட தைரியம் நான் குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு தான் இப்போ வந்து நான் அந்த டயட் வந்து ஒரு டெய்லி ஒரு நேரமோ ரெண்டு நேரமோ அந்த மாதிரி வந்து இயற்கை உணவுகள் நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டு வரேன் ஏஜ் தே தேர்ட்டின் ஆயிடுச்சுலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரெகுலராகவே எடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவுல் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக இது மட்டும் தானே சாப்பிட்றோம் ஸோ தேர்ட்டி நான் வந்து ரொம்ப சின்னதை சின்னவங்கன்னு நினச்சிட்டேன் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுலாம் அப்போ நான் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானே அது ஒரு பதிமூணு நாள் தானே சீக்கிரமாக சரியாயிரும் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க கண்டிப்பாக இதை எடுத்துங்க ஏன்னா டேப்லெட் சாப்பிட வேண்டாம் நான் என்னோடய என்னோடய ஐடியா நால நான் வந்து இப்போ பாருங்கள் கமலாவதி அவங்க வந்து டேப்லெட்டே எடுக்கல நைன்டி த்ரீ இருந்தேன் நான் வந்து டேப்லெட் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் திடீர்னு தான் நிறுத்துறேன் ஆனால் எனக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் வரல எல்லோரும் சொல்கிறாங்க சைடு எஃபெக்ட் சைடு எஃபெக்ட் வந்துடும்னு எனக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்டுமே வரல நான் வந்து என் பையன் பெரிய பையன் கன்சீவாக இருந்து செவன் மந்த்லேருந்து நான் சாப்பிட்றேன் அதுக்கப்புறம் குழந்த பிறந்தோடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன பையன் கன்சீவ் ஆகி ஒரு ஃபைவ் மந்த்லேருந்து எடுத்தேன் மறுபடியும் அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் மறுபடியும் நடுவில் கொஞ்ச நாள் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு தம்பிக்கு ஃபீடிங் முடிச்சப்பறம் எடுத்தேன் மறுபடியும் த்ரீ மந்த்ஸில் ஸ்டாப் பண்ணி இப்படி தான் அங்கங்கே ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி